Dios les bendiga en esta mañana vamos a ponernos en nuestros pies y vamos a alabar el nombre del Señor tal vez estás pasando por algo pero en esta noche vamos en esta mañana vamos a declarar que no hay nada que Él no pueda hacer Él es Dios Todopoderoso y Él puede cambiar tu vida para bien amén aleluya
que bueno es Dios, cantaré, cantaré, bueno es el Señor, declararé nadie como tú.
gracias Padre porque cada uno de nuestros días podemos ver tu bondad Cada uno de nuestros días podemos ver la fidelidad del Señor Amén, el estar en este lugar nos demuestra que su fidelidad está siempre con nosotros Aquí es donde podemos descubrir cuán bueno puede ser Dios con nosotros, amén Y en esta hora levanta tus manos ahí donde estás Levanta tus manos glorificando el nombre de Jesús Porque Él es bueno, porque Él siempre, siempre ha sido bueno con nosotros Alábale en esta noche
estás, levanta tus manos. There where you are, raise your hands. Levanta tus manos ahí donde está. Raise your hands there where you are. Si Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. If God has been good with each one of us. Esta es una de las razones por qué nosotros le cantamos a nuestro Dios. This is one of the reasons why we sing to our God. Porque toda nuestra adoración le pertenece a él. Because all our worship belongs to him. Y yo quiero que hoy en esta mañana. And I want you that in this morning. Si Dios ha sido bueno contigo. If God has been good to you. Quiero que cantemos esta alabanza todos juntos. I want us to sing this song. Que se together. pueda escuchar con tu voz en alto. Let your voice be heard. Oh, díselo ahora en este momento. Hermosura está en esta casa. Puede dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Vamos, dáselo fuerte hoy en esta hermosa mañana. Hay una hermosura hermosa en este lugar. Hay algo hermoso en este lugar. Su presencia está hoy en este lugar. Para saciar a cada uno de nosotros. Alguien vino por algo especial hoy en este día. Antes de que tomes tu asiento hoy en esta hermosa mañana. Quiero que voltees a una madre que está hoy en este día. I want you to turn to a mother that's here in this state. And if there isn't one close by, look for your mother. Si tu mamá no está aquí, ve a una hermana. And if your mother isn't here, go look for a sister. Y dile a ella, Eres una mujer hermosa. And tell them you are a beautiful person. Vamos, sal de tu asiento, saluda a alguien. Come out of your seat in this. A lo mejor esta mañana te levantaste tarde. Maybe in this morning you woke up a bit late. Ya cuando te levantaste tu mamá ya no estaba ahí. And when you woke up maybe your mother wasn't there anymore. Pero hoy en este momento, en este minuto. But in this moment, in this minute. Tú puedes salir de tu asiento. You can come out of your seat. Y darle una palabra hermosa hoy en este día a esa mujer. And give them a beautiful word in this day. Desde este lugar donde yo estoy. From this place where I'm at. Felicitamos a cada madre de este lugar. We want to wish a very happy Mother's Day. Feliz día de la madre. Happy Come on, dar un aplauso fuerte. A cada una de ustedes. To each one of you. Puede ir tomando su asiento. You may be seated. Declare conmigo hoy en esta mañana. Declare with me in this morning. Hay una hermosura en este lugar. There is a beauty in this place. Déjeme decirle algo especial en este día. 
And let me tell you something special in this day. Tenemos varias personas que nos están visitando por primera segunda vez. We have a couple of people who are joining us for the first or second time. Usted que nos está visitando por primera segunda vez. You who are joining us for your first or second time. Ahí donde está simplemente levante su mano. There we are. Just simply raise your hand. Si es tu primera segunda vez, If mira gloria a Dios. If it's your first or second yeah, time. Come on. Iglesia, dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Church, give them a round of applause. Cada servicio tenemos de siete a ocho personas nuevas visitando. We have eight to seven people that are new visiting at each, each service. Y la gloria sea para nuestro Dios. And the glory be for our God. ¿Sabes por qué está sucediendo ello? You want to know why this is happening? Porque hay una hermosura en este lugar. Because there is beauty in this place. ¿Cuántos dicen amén a ello? How many say amen to that? No simplemente de las mujeres hermosas que hay en este lugar. Not just of the beautiful women that are here. Pero de la presencia de Dios. But of the presence of God. En este lugar hay mujeres. In this place there are women. Hermosas. Beautiful. No simplemente. Not just. Por el peinado hoy que traen en esta because of the hairstyle they have this morning uh, por el, el maquillaje caro que hoy se puso. <laughs> for the expensive makeup they put on today Su vestido hermoso que hoy se puso en este día. their beautiful dress Pero hay una hermosura dentro de ustedes. but there's a beauty inside of you Tan especial. and it's so special y como hemos estado hablando en esta serie de este mes, and just like we've been speaking on on this series of this month tú necesitas saber que tú eres hermosa. you need to know that you are beautiful y necesitas cancelar las mentiras del enemigo. and you need to cancel the lies of the enemy ¿Alguien puede decir amen a ello? can someone say amen to that Su palabra dice en Proverbios 31, 30. his word says in Proverbs 31 :30. Es la gracia. and from God is the grace y van a la hermosura. and beauty la mujer que teme a Jehová, the one who fears the Lord, esa será alabada. She will be exalted. Alguien escuchó a ello hoy en este día. Did someone hear this in this day? Cada día la mujer, each day woman, busca ser bella. They seek to be beautiful. Voltea ahí a la hermana que está a su lado. Turn to the sister that is next Dígale, to you. Dígale hermana es bella. Tell her you are beautiful. Yo vengo a decirle a cada una de ustedes you, que es muy importante important buscar la belleza. To seek beauty. No tiene nada malo it, it's, there's nothing wrong with de usted that. peinarse. To brush your hair. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Bueno que todas se peinaron hoy. Eh? Good thing that all of you guys did just hair. No tiene nada malo de usted ponerse un vestido hermoso. There's nothing wrong with putting on a beautiful dress. Alguien está escuchando a ello. Is someone listening to this? Usted es hermosa. You are beautiful. En la palabra de Dios dice. The word of God says. Había una mujer llamada Abiga, Abiga, ah, Abigail. Abigail. There was a woman named Abigail. Alguien está escuchando. Is someone listening? No me ponga nervioso hoy en esta mañana. Don't get me nervous this morning. ¿Qué dice la palabra de Dios? What does the word of God say? Que era una mujer buena. That she was a good woman. De buen entendimiento. Of good understanding. Y de, era hermosa de parecer. And she was beautiful. ¿Alguien está aquí? Y así como ella también. And just like that. Había una mujer llamada Esther. There was also a woman named Esther. Diga conmigo Esther. Say with me, Esther. Una joven hermosa. A young, beautiful lady. De figura y buen parecer. A figure and great features. Diga conmigo, es bonito ser hermosa. Say with me, it's beautiful to be. Pero yo vengo a declarar esta palabra sobre cada una de ustedes. But I come to declare this word over each one of you. ¿Qué es lo que hacen las mujeres que sean hermosas? What is it that a woman does to make them beautiful? ¿Alguien está aquí? Is someone here? Número uno. Number one. Es reconocer la hermosura. It's to recognize the beauty que Dios nos ha dado a cada una de nosotros. That God has given each one of us. Hay una hermosura especial que Dios ha puesto sobre ti. There is a special beauty that God has placed over you. ¿Qué dice su palabra en Ezequiel 16:14? What does His word say in Ezekiel 16? Ezequiel 16:14. 16:14. Ezequiel 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 16:14.
a word that is directed by God puede cambiar toda tu situación. Can change your whole situation. Yo no sé cuál es la situación que Dios quiere que cambie en tu vida hoy en este día. I don't know what's the situation that you need God to change in your life. Pero yo quiero venir a recordarte que hay una hermosura dentro de ti. But I want to remind you that there is beauty in you. Y primeramente tenemos que reconocer and firstly we need to recognize que la hermosura viene de nuestro Padre celestial sobre nuestra vida. Beauty comes from our heavenly Father over our life. ¿Qué es lo que dice Ezequiel 16:14? What does Ezekiel 16:14 read? Y salió tu renombre entre las naciones. Your fame went among the nations. A causa de tu hermosura. Because of your beauty. Porque era perfecta. For it was perfect. A causa de mi hermosura. Through my splendor. Que yo puse sobre ti. Which I had bestowed on you. Dice Jehová says the Lord El Señor. God ¿Alguien puede dar un aplauso fuerte a nuestro Dios? can someone give a round of applause to our God ¿Qué es lo que hace a las mujeres que sean hermosas? What is it that makes women be beautiful? Temer a Dios. To have the fear of the Lord. Diga conmigo, temer a Dios. Say with me, fear the Lord. Si tú temes a Dios, if you fear the Lord, hay una hermosura sobre ti there is a beauty in you que nadie te la puede quitar. That no one can take away from you. Nadie te la puede quitar. No one can take away from si you. Si tú temes a Dios, if you fear God, Tú tienes la hermosura más cara sobre tu favor. You have the most beautiful beauty over you. Alguien está escuchando a ello. Is someone listening to this? ¿Qué es lo que dice su palabra sobre ello? What does his word says on this? En Proverbios 3. In Proverbs 3. De 7 al 8. 7 through 8. No seas sabio en tu propia opinión. Do not be wise in your own opinion. Teme a Jehová. Fear the Lord. Teme a Jehová. Fear the Lord. Y apártate del mal and depart from evil Porque será medicina a tu cuerpo. this will bring health to your body ¿Alguien escuchó ello? did someone listen to this ¿Alguien escuchó ello? did someone listen to this Aquí es donde los varones tienen que aplaudir fuerte. this is where the men need to applause very loudly now you can tell your wife Deme a Jehová. fear the Lord ya no tenemos que comprar más maquillaje y cosas we, caras. We don't have to buy no more expensive makeup. Porque cuando tememos a Jehová, because when we have the Lord, ahí está la medicina. The medicine is there. Alguien está escuchando. Is someone listening? Y más adelante dice. And a little bit forward it reads. Y refrigerio para tus huesos. And nourishment to your bones. Alguien está aquí hoy en este día. Is someone here in this day? Mire los esposos están sonrientes. The husbands bien. are smiling. Man, no los había visto tan alegres los esposos. I haven't seen you guys so happy. Hay una hermosura especial en Dios. There is a beauty in God. Y esa hermosura necesitamos nosotros agarrarla hoy en este día. And we need to grab on to that beauty in this Es decir, that's to say, necesitamos arrebatarla. We need to take it. Arrebata esa hermosura que Dios ha puesto sobre ti. Take that beauty that God has placed over you. El siguiente que quiero compartir contigo. The next thing I want to share with you. ¿Qué es lo que hace una mujer? What is it that makes a woman? Hermosa. Beautiful. Estar alegre. To be happy. ¿Cuántas madres hoy en este día están alegres? How many mothers are happy in this day? A ver, sonríe a, la, a su persona smile, que está al lado. Smile to the person that's next to you. Si está su amiga, sonríe, dígale a ella. Quiero ver esa alegría. If your friend is there, smile and tell them I want to see that joy. Es muy difícil sonreír. It's very difficult to smile. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles. When we're going through difficult situations. ¿Alguien está escuchando? Is someone listening? Es muy difícil sonreír. It's very difficult to smile. Cuando las situaciones no están yendo a nuestro favor. When the situation isn't going in our favor. Es muy difícil sonreír. It's very difficult to smile. Cuando en la mañana nos llega una mala noticia. When we get bad news in the morning. Se ponga triste. Don't get sad. Hoy no hay no hay uh, una noticia negativa. There are no negative news today. Hoy hay una noticia buena. We have good news. Que en medio de tu situación. That even in the midst of your situation. Cuando tú te puedes alegrar. When you can rejoice. Porque sabes Because you know que Dios está a tu lado. That God is by your side. Tú arrebatas tu bendición. You take your blessing. Tú arrebatas tu milagro. You take your miracle. 
tú arrebatas esa paz you take that peace varones aquí es donde tienen que comenzar a brincar y a celebrar this is where you guys need to begin jumping and celebrating porque cuando su esposo venga cansado because when your husband comes home tired cuando las cosas no están bien when things aren't going well por causa de su sonrisa because of that smile las cosas van a comenzar a cambiar. Things will begin to change. Alguien puede decir amén a ello. Can someone say amen to that? Alguien puede decir amén a Can ello. Someone say amen to that. En Proverbios 15, 13 dice de esta manera. En Proverbs 13:15 it says this way. Proverbios 15, 13. Oh, Proverbs 15:13. Dice de esta manera. It reads this way. El corazón alegre the cheerful heart ¿Cuántos corazones alegres? How many cheerful hearts? A ver, toques el corazón en esta mañana. Touch your heart in this morning. ¿Está alegre su corazón? Is your heart happy? ¿Cómo siente su corazón? How do you feel your heart? Si no está palpitando, if it's not beating, es porque a lo mejor algo no está bien. It's because something's probably not right. Si está palpitando muy rápido, if it's beating a little too fast, es porque Dios está haciendo algo en su vida. It's because God is doing something in your life. Amen. Amen. Proverbios 15, 13 dice. Proverbs 15, 13. El corazón alegre. A happy heart. Hermosé el rostro. Makes the face cheerful. Más por el dolor del corazón en el espíritu. But heartache crushes the spirit. Se abate. Crushes the spirit. Alguien está escuchando a ello. Is someone listening to this? Yo vengo a declarar que hoy en este día. I come to declare that in this day Dios va a hacer algo especial en tu vida. God is going to do something special in your life Alguien vino por algo especial hoy en este día. did someone come for something special in this day ¿Qué es lo que Dios va a hacer en nuestra vida? what is it that God is going to do in our life Diga conmigo y declárelo. say it with me and declare it Nuestro rostro our face va a lucir bello. it's going to look beautiful hombres, no, las, esto es para las mujeres, eh. this is for no, our no women no se crean no se crean <laughs> También los hombres lo necesitan. Our men need this as well. ¿Cuántos dicen amén a ello? How many say amen to this? Entonces todos juntos. So all together. Punto muy importante. A very important. Nuestro rostro. Our face. Va a lucir bello. It's going to look beautiful. ¿Sabes por qué? Do you want to know why? Porque hemos llegado al mejor lugar. Because we've come to the place, place. Donde Dios hace algo nuevo en nuestra vida. Where God does something new in our life. Alguien vino por algo nuevo hoy en este día. Did someone come for something new in this day? ¿Cómo es que nuestro rostro va a lucir bello? How is it that our face is going to shine beautiful? Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios. When we seek the presence of God. Cuando tú buscas la presencia de Dios. When you seek the presence of God. Algo comienza a suceder. Something begins to happen. Algo va a suceder sobre nuestra vida hoy en Something este día. Something is going to happen over our lives in this day. Alguien lo puede creer. Can someone believe it? Ahí donde están cada uno de ustedes, póngase de pie. There where you are, stand to your feet. En este momento. In this moment. No quiero tomar más tiempo. I don't want to take up any more time. Pero quiero dejar este lugar a la palabra de Dios. But I want to leave this place for the word of God. ¿Cuántos están listos para recibir palabra de Dios? How many are ready to receive Donde word Dios of God? va a hablar directamente a nuestros corazones. Where God is going to speak directly Donde to Dios our va a hablar hearts. directamente a nuestra mente. Where God is going to speak directly to our mind. Y Dios va a traer una hermosura sobre cada uno de nosotros. And God is going to bring a beauty over each one en of us. En esta tarde, dele un aplauso fuerte. In this day, give a round of applause. Y vamos a recibir con nosotros a nuestra hermana Elda hoy en este día. We're going to receive our sister Elda. Dele un aplauso más fuerte hoy en este día. Give Aleluya. a round of applause in this day. Qué bendición poder estar con ustedes en esta tarde, en esta What mañana. What a blessing to be here in this beautiful morning. I'm going to switch it over to English. Vamos a andar hablando en inglés. Oh, it worked. Yes, it does. <laughs> <laughs> Praise God, I'm so happy to be here with you. Gloria a Dios, estoy tan contenta de estar aquí con ustedes. Uh, my name is Elda Gavidia. Su nombre es Elda Gal Gavidia. Gavidia. And with me, my husband is back there. If he can say hello. Y conmigo está mi esposo. Si puede saludarlos. Along with my little one. And my other little one. As soon as I walked in. Y mi otro chiquillo cuando yo me, me entré. They took her to the back with the children. Se la llevaron con los niños. And I love that. My little girl loves to go to children's church. Y amo eso porque mi niña le encanta ir a la iglesia de los niños. I'm so happy to be here. Estoy tan contenta de estar aquí. I know it's Mother's Day. Yo sé que es el Día de las Madres. And currently, y en este momento, 
I am attending an English church with my husband and my family. Y estoy yendo a una iglesia de puro inglés con mi familia. And I told my husband. Y le dije a mi esposo. For Mother's Day. Para el día de las madres. I want to go to a Spanish-speaking church. Quiero ir a una iglesia donde hablen español. And I said, I don't know where we're going to go, but let's let's. Let's think about it. Y le dije, no sé para dónde vamos a ir, pero vamos a pensar. And I got the phone call. <laughs> y recibí una llamada. Actually, it was through Facebook, right? Era por Facebook. And they invited me to this church. Y me invitaron a esta iglesia. And I said, God knew my heart, right? Y oh, lo yeah. le dijo, Dios vio mi corazón. And it was in my heart to come here. Y estaba en mi corazón venir hasta acá. This is the neighborhood that I grew up in. Come esta on. es la vecindad en la que yo crecí. Right down Manchester. Um, por Manchester all the trains por donde están todos los trenes I went to church for 30 years in this in this neighborhood y vine a la iglesia por 30 años en esta vecindad and I know that God has something special for this neighborhood yeah. y yo sé que Dios tiene algo muy especial para esta iglesia God has a promise Dios tiene una promesa God has a word Dios tiene una palabra and his word never returns void y su palabra nunca llega vacía it never comes back empty nunca viene vacía and since I was a child, y desde que yo era una niña I saw the Lord in this, uh, yo vi al Señor trabajando en esta vecindad and I to see the Lord up new y yo vi al Señor levantando nuevos ministerios y yo lo veo en este lugar cuántos le pueden dar gloria a Dios Y'all are so blessed. están tan bendecidos to have the pastor that you have por tener el pastor que tienen and I'm, I'm going to finish this quickly y voy a terminar esto rápido but I was impacted as I was walking in pero estaba tan impactada cuando yo entré por esas puertas I have gone to many churches he ido a muchas iglesias many cities muchas ciudades states estados countries países países, países sorry and many churches y muchas iglesias sometimes when I walk in the impact is is strong with the Holy Spirit. Muchas de las veces cuando yo entro el impacto es muy grande con el Espíritu Santo. Sometimes it's cold. Muchas de las veces es frío. Sometimes you see the ministries alive and and welcoming. Muchas de las veces ves a los ministerios vivos y tan y and sometimes we see ministries that are cold. They don't really care that you showed up. <laughs> Y muchas de las veces vemos ministerios que están fríos y no les importa quién llega. Pero aquí era, había un amor en el momento que entramos por esas puertas. A ministry that cares and un, not just one or two. un ministerio que le importa y no nada más por una persona o dos. Was a good of Eran muchas personas. You are blessed. Están tan bendecidos. Say this morning, I am blessed. Say, di conmigo en esta mañana, Woo! estoy bendecido. Come on, give God praise today, amen. Dale gloria al Señor en esta mañana. I want to invite you. Te quiero invitar. To open your Bibles to Daniel chapter one. Que abras tus Biblias al libro de Daniel capítulo uno. Chapter one, verses three to seven. Capítulo uno, versículos tres al siete. And when you find it, give an amen. Y cuando lo encuentres, di amen. I don't know if they're going to put it up on the screen or not, but I will read it to you. Se los voy a estar leyendo. Before we read the scripture, y antes de que nosotros lo leamos, the message that was put in my hands to speak on, the theme that I was given, el mensaje que estuvo puesto en mis manos, el tema que me dio, was identity. Fue identidad. Our identity in Nuestra Christ. Nuestra identidad en Cristo. And as I heard that theme, y cuando yo oí este tema, I became excited me emocioné because I know that that is the number one thing the enemy wants to defeat inside of you. Porque yo sé que esa es la cosa número uno que el enemigo quiere atacar en nosotros. There's a lot of things he wants to do. Hay muchas cosas que él quiere hacer. There's a lot of things he wants to destroy. Hay muchas cosas que él quiere destruir. But I feel the number one thing he has to do and the first thing he does is attack our identity. Pero yo creo que la cosa que él quiere hacer y la primera cosa que él necesita hacer es atacar nuestra identidad. And so this morning I put as a as a title remember your name. Y en esta mañana yo le puse como título acuérdate de tu nombre. Remember your name. Acuérdate de tu nombre. Let's read in Daniel chapter 1 verse 3 through 7. Vamos a estar leyendo del libro de Daniel capítulo 1 versículos 3 al 7. Then the king ordered Ashpenaz his chief of staff to bring the palace some of the young men of Judah's royal family. Y dijo el rey a Espenaz, jefe de, os, de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. 
and other noble families who had been brought to Babylon as captives. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Select only strong, healthy, and good-looking young men, he said. Make sure they are well-versed in every branch of learning, are gifted with knowledge and good judgment, and are suited to serve the royal palace. I'm going to read the whole verse, and then you can do. Train these young men in the language and literature of Babylon. De buen parecer, enseñados de toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. He ido neos para estar en el palacio del rey y que les enseñares las letras y la lengua de los caldeos. The king assigned them a daily ration of food and wine from his own kitchens. They were to be trained for three years and they would enter the royal service. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Now I want you to pay specific attention to verses 6 and 7. Quiero que pongan mucha atención a los versículos 6 y 7. Verse 6 says, Daniel, dice, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah were four of the young men chosen, all from the tribe of Judah. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías y de los hijos de Judá. Verse 7 says the chief of staff renamed them with these Babylonian names. Verse, verse 7 reads, versículo 7 lee, a estos el jefe de, jefe de los eunucos puso nombres. Daniel was called Belshazzar, Hananiah was called Shadrach, Mishael was called Meshach, and Azariah was called Abednego. Puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrach, Misael Mesac y Azarías Abednego. It is interesting that they changed their Hebrew names y for es, Babylonian names. Y es muy interesante que se cambiaron los nombres. And that is what I want to focus on this morning. Y yo me quiero enfocar en esto en esta mañana. Let us bow our heads and say a prayer. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Father God, we come before you and thank you for giving us the opportunity to wake up this morning. Padre, venimos delante de ti. Te damos gracias por la oportunidad de habernos levantado en esta mañana. Thank you for giving us life. Gracias por darnos vida. Thank you for letting us come to church. Gracias por darnos la oportunidad de venir a la iglesia. Thank you for allowing us to worship. Gracias por la oportunidad de adorar. Thank you for allowing us to hear your word. Gracias por la oportunidad de escuchar de tu palabra. Father, open our hearts. Padre, abre nuestros corazones. Speak into our hearts. Habla a nuestros corazones. We don't want to leave the same way we came in. No queremos irnos de la misma manera que entramos. Show us our destiny. Enséñanos nuestro destino. Show us what our true name is. Enséñanos cuál es nuestro verdadero nombre. And we will give you all the glory. Y te vamos a dar toda la gloria. And all the praise. Y toda la honra. From here on out. De aquí en adelante. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. You may take your seat. Amen. Pueden tomar sus asientos. I wanted to share with you um, my name. My name again is Elda. Say it with me, Elda. Quiero compartirles mi nombre. Díganlo conmigo. Mi nombre es Elda. And my name is actually a Hebrew name. If you look in the Bible, it's in Genesis 25, verse 4. Y mi nombre es Hebreo. Si lo pueden buscar, está en Génesis. And it's an interesting name. It's not a very common name. Y es muy interesante. No es un nombre muy común. But it is interesting how I came to have that name. Pero es muy interesante cómo vine a tener este nombre. See, I was considered an oops baby. Yo fue, estaba considerada siendo una, una bebé que fue un poco como un accidente, como oops. <laughs> an oops baby. <laughs> Yo soy, oh, oh, I'm going to switch it up. I am the fourth of five girls. Yo soy la cuarta de cinco niñas. And every one of them, there's about three or four years apart. Y cada una de ellas estamos como tres años de aparte. Except for me. Menos yo. I came only about eight or nine months after my older sister was born. Yo vine ocho o nueve meses después de que mi otra hermana so nació. So do you understand why I'm called an oops baby now? Ahora entienden por qué me llaman el oops baby. <laughs> They didn't realize that I was coming. Ellos no sabían que yo venía en camino. I was not planned. Yo no fui planeada. I was, oops, I'm pregnant. Y dijeron, oops, estoy embarazada. And when I was conceived, when I came to this world, y cuando I, yo vine a este mundo, I wasn't planned. Yo no fui planeada. I didn't know this for a very long time. Yo no sabía esto por mucho tiempo. But as I grew up, 
Pero cuando yo crecí, and the stories began to be told, y las historias fueron dadas, I came to find out in one of those stories yo vine a entender en una de esas historias that I was not planned. que yo no fui planeada. And it wasn't a bad thing that my mother said. Y no era algo malo que mi mamá dijo. She didn't say it in a negative way, no lo dijo en una forma negativa. But when she said it, it affected me negatively. Pero cuando lo dijo me afectó de una forma negativa. I didn't tell her, yo no le dije. I didn't show it, yo no lo enseñaba. But I remember I was about 14, 15 years old, pero yo me acuerdo que tenía como 14, 15 años. And I went to my room, y yo fui a mi cuarto. Which I shared with two other sisters because we're so many que yo compartí con otras dos hermanas so I had no privacy. porque yo no, no tenía privacidad Can anyone say amen? alguien puede decir amén en esos días cuatro, cinco, siete hijos era algo normal y ahora son dos o uno y medio y es suficiente a child and a dog. We're good. un hijo y un perrito That's the half. <laughs> but back in those days right it was normal five children well Uh, we only had two bedrooms. Pero en esos días era algo muy normal, cinco hijos y nada más teníamos dos recámaras. So I shared my room with two other sisters. So yo compartía mi cuarto con otras dos hermanas. And I remember going to my room and saying, I wasn't planned. Y me acuerdo yendo al cuarto y dije, yo no fui planeada. I wasn't thought of. Yo no fui pensada. I wasn't desired. Yo no fui anhelada. It's amazing that at 14 years old, es, her es algo hermoso ver en, a la edad de 14 años that the enemy was already trying to mess with my mind. que el enemigo ya quería meter cosas a mi mente He was already trying to mess with my identity. él ya quería titubear con mi identidad, titubear con mi identidad. He was already trying to get me to become sad at that age. Ella quería que yo me pusiera triste a esa edad. The truth is the enemy starts messing with our identity since we're a lot younger than that. Is that right? La verdad es que el enemigo comienza a titubear con nuestra identidad desde que éramos más jóvenes. It could be cartoons. Eh, puede ser por medio de shows. It could be the way that we discipline our children. La manera en que disciplinamos nuestros hijos. But in me particularly at 14 years old, the enemy tried to mess with my identity. Pero mi en particular, mi, el enemigo quiso titubear con mi identidad a la edad de 14. I sat in my room and I began to cry. Yo me sentaba en mi cuarto y yo empezaba a llorar. And I began to say I wasn't desired. Y yo comenzaba a decir yo no fui anhelada. And I began to go to God. Y yo empecé a ir a Dios. It's amazing at 14 years old I had a desire for God. Es hermoso ver que a la edad de 14 yo tu, yo tenía un deseo para Dios. And I know now that God had a plan for me since before I was born. Y yo sé ahora que Dios tenía un plan para mí des, antes de que yo naciera. And as I was sitting there instead of being in my pain and being in my sadness, the Lord told me y mientras yo me sentaba ahí, en vez de estar en mi tristeza, en ese dolor, el Señor me dijo, Go look up your name. ve y busca tu nombre. At 14 years old. A la edad de 14. He said, Go look up your name. Me dijo, ve y busca tu nombre. I wasn't a normal child, okay? Yo no era un, un hijo normal. I had a strong concordance in my, Bible, in my room. Yo tenía muchas cosas en el cuarto. It's called the Strong's Concordance. Es un libro donde habla la etimología de cada cada de las palabras de la de la de la Biblia. It's a Strong's Concordance is a biblical reference book that talks all about the etymologies of all the words of the Bible. Tenía Era un libro que decía la de definición de cada palabra que estaba en la Biblia. 14 years old. A la edad de 14. And I loved just looking up things of the Bible. Y me encantaba buscar cosas de la Biblia. And, and, and I opened that book. Y yo abrí ese libro. And I took a look to find my name. Y yo fui a buscar mi and nombre. And it was beautiful to find out that there was a significance behind my name. Y era hermoso ver que había un significado detrás de ese nombre. The root of Elda is El. El, nom el nombre El, Elda, tiene el root. And, and, and it signifies, and it comes from Elohim. Y, sin, y viene de Elohim. And Elohim is about God. Y Elohim es de Dios. It is the name of God. Es un nombre de Dios. And Elda meant God has called. Y el nombre Elda significaba Dios ha llamado. And when I read that, y cuando yo leí eso, at 14 years old, a la edad de 14 años, even though my mother had no idea what she was calling me, 
aun cuando mi madre no sabía lo que me estaba llamando God knew what he was calling me. Dios sabía lo que me estaba llamando God gave me a name. Dios me había dado un nombre God put that over my life. Dios había puesto eso sobre mi vida Now that doesn't happen to everybody. ahora eso no pasa con todos If your name is Dolores, don't go look it up, okay? si tu nombre es Dolores no vayas a buscarlo it doesn't work every time no sirve todo el tiempo But God directed me to that and I found it. pero Dios me direccionó a ese lugar y yo lo encontré and it's powerful, powerful. y es poderoso porque cuando yo tenía 14 años el Señor dijo no vamos a redirectar quién eres tú I want to take it even further. quiero llevarlo más allá The fact that my name is in Genesis chapter 25 verse 4 is a big deal, right? El hecho que mi nombre esté en el libro de Génesis capítulo 25 versículo 4 es un es algo grande. And it's so powerful the meaning, right? Y, y el nombre es tan poderoso. Do you know that my husband's name is in the same verse of the Bible? ¿Saben que el nombre de mi esposo está en el mismo versículo de la Biblia? I'm gonna drop the mic now, okay? <laughs> Voy a tirar el micrófono ahora. I kid you not. I'm shaking up here just thinking about it. <laughs> no les miento. So amazing is our God. Nuestro Dios es tan hermoso. That he had my husband's parents name him Efer. I'm sorry. Que que tuvo a los a mis suegros lo llamaron Efer. Very unique. Un nombre muy único. But it's in the same verse of the Bible. Pero está en el mismo versículo de Look la Biblia. Up, Genesis chapter 25 verse 4. Genesis 25:4. And it may look a little weird they add a couple of letters to my name and his name. Y se va a ver un poquito raro porque le agregaron unas letras al nombre. And we were the sons of Midian, so my name is really a son's name. <laughs> y el nombre es verdaderamente algo otra cosa. So I just want to show you So, nada más les quiero enseñar that even though the enemy tried to mess with my identity, que aunque el enemigo quiso titubear mi identidad, God had a plan for my life. Dios tenía algo para mi vida. And it's amazing to just realize that, to think about that. Y es hermoso pensar en eso. Our identity is founded in Christ. Nuestra identidad está en Cristo. Our identity is Christ. Nuestra identidad es Cristo. Our identity is from Christ. Nuestra identidad es de Cristo. I went to a camp recently. Yo fui a un camp campamento. And there was a young man that came up to me. Y alguien se me acercó. And he told me, do you know who I am? Y me dijo, ¿sabes quién soy? And I said, I have no idea. You look familiar. Yo le dije, no, no sé quién eres, te ves familiar. And, I, and he said, you don't recognize me? Y me dijo, no me reconoces. So I'm so sorry. You y look dije, familiar. no, perdón, te ves familiar, pero no. He goes, look at my face, look at my face. Y me dijo, mira mi rostro. Look at my eyes, right here, right here. Mira mis ojos. And you know, you're like, ah. Uh, y estás como que <laughs> And he goes, my dad, I look just like my dad. Y me dije, yo me miro tanto como mi papá. And he told me the name of his father and I said, whoa. Y me dijo el nombre de su padre y yo dije, wow. Porque se miraba igualito. He looked exactly like his father. Se miraban igualitos. So the moment he told me, look, see, who en, do I look like? En el momento que me dijo, mira a quién me parezco. I was able to identify who he was. Yo pude identificar quién era. How many of us need to say, just look right here, I look just like my father. Y cuántos pueden decir, mírame aquí, me veo igualmente aquí a mi padre. You should be able to walk into a place. Podemos entrar en un lugar. People are going to take one look at you. La gente va a tomar una mirada. And say, you look just like your father. Y te van a decir, te ves exactamente como tu padre. You look just like the son. Como el hijo. You look just like Jesus. Te ves como Jesús. You walk like him. Caminas como you él. You talk like him. Hablas como él. You look like him. Te ves como you él. You shine like him. Brillas como él. It's interesting that the pastor said that we're going to shine his beauty. Es muy interesante que el pastor dijo que vamos a brillar con su hermosura. But we do when we look like Christ. Pero sí lo hacemos cuando nos parecemos como Our Cristo. Identity is under attack. Nuestra identidad está bajo ataque. And one of the first things the enemy wants to do y una de las cosas que el enemigo quiere hacer is change your name. cambiar tu nombre. Say with me, change your name. Di conmigo, cambiar tu nombre. The enemy's first objective is, is, is to change your name. In Daniel chapter 1, verse 7, we Su read. Su objetivo es cambiar nuestro nombre. En Daniel capítulo 1, versículo 7. It talks about how the chief of staff 
él nos dice como el jefe Change the name of the four Hebrew boys that came. Cambió el nombre de los cuatro hombres hebreos. And I gave my notes. I want them to put up the first name if they can. Y quiero que pongan el primer nombre. So Daniel, Daniel, was changed to Belshazzar. Le cambiaron el nombre a Belshazzar. You know what Daniel means? Saben qué significa Daniel? Daniel means God is my judge. Daniel significa Dios es mi juez. Do you notice the E L? Sí, ven eso. And the E-L is as Elohim. So Daniel means God is my judge. Daniel significa Dios es mi juez. Do you know what they changed it to? ¿Y saben a qué lo cambiaron? The God of Baal protects my life. El Dios de Baal protege mi vida. Can you see how they changed ver that name? ¿Cómo cambiaron Instead ese nombre? Instead of God is my judge, en vez de Dios es mi juez, they gave him another God and said, no, this God, y le dijeron, no, este Dios, this pagan God, este Dios, he protects your life. Él te protege. Let's look at Hananiah. Vamos a ver el nombre de Ananias. Hananiah, they changed to Shadrach. Le cambiaron el nombre a Sadrach. Hananiah means God has favored. Ananias significa Dios tiene favor. Elohim has favored. Elohim tiene favor. Do you know what they changed it to? ¿Saben a qué se lo cambiaron? He is at the command of moon God. Él está en el... Se lo cambiaron el nombre al Dios de la luna, imagínese. They changed his name to the God of the moon. Mishael to Meshach. Mishael means who is like God. Significa quién es como Dios. And Meshach means who is like the moon god. Y Misak significa quién es como el dios de la luna. Azariah means Jehovah has helped. Y Azariah significa Jehová ha ayudado. And Abednego means slave of the god Nebo. Y Abednego significa ex esclavo. It is amazing to see that yes. not only did they take them and bring them captive. Y es hermoso ver que no nada más se los llevaron y los pusieron cautivos. It is sad to see that they also changed their names. Es triste ver que también les cambiaron los nombres. It was completely planned out. Fue planeado. To make them forget who they were called to be. Olvidar quiénes fueron llamados a ser. As slaves, they told them, we don't want you to even think about the God you serve. Como esclavos, le dijeron, no quiero que, no queremos que piensen del Dios que sirve. We are going to bring you as slaves and make you serve new gods. Te vamos a traer como esclavos y hacerte servir nuevos dioses. And in time, you're going to believe your name. Y en el tiempo, tú vas a creer tu nombre. In time, you're going to believe that you are a slave to the God of Nebu. En tiempo vas a creer que tú eres esclavo a ese Dios. I rebuke that in Jesus' name. Yo reprendo eso en el nombre de Cristo Jesús. God has a name for you. Let me tell you something. Dios tiene un nombre para ti. Déjame Those decirte algo. Those four Hebrew boys. Esos cuatro hombres hebreos. They said they were only about 14, 15 years old. Decían que eran como de 14 o 15 años. When they tried to change their identity. Cuando les cambi querieron cambiar la identidad. And the powerful thing about that. Y la cosa poderosa de esto is they probably could have es que tal vez si lo pudieron hacer if these four boys did not have their feet planted suddenly on Jesus si estos cuatro hombres no tuvieran sus pies plantados en they, Jesús they probably would have changed their identity tal vez les hubieran cambiado la identidad but we see throughout the scriptures pero podemos ver en las escrituras that although they tried to change their name que aunque quisieron cambiarles el nombre their religion su religión what they were eating daily lo que comían a and diario, who they were worshiping y los que a quien era, a quienes adoraban, those four boys did not budge or move esos cuatro hombres no se movieron. they did not allow those names to stick ellos no permitieron que esos nombres se quedaran. because they knew who they belonged to Porque ellos sabían a quién le they knew who they looked like ellos sabían a quién se parecían. and no amount of external voices y nada que estaba en lo exterior was going to change that podía cambiar eso. how many of us de nosotros allow external voices permitimos voces de, de afuera to change who we are que cambien quién somos. how many of us allow de nosotros permitimos influencers 
influencias que nos cambien that they change us. que nos cambien We're on social media. estamos en las redes sociales We feel pressure to look a certain way. nos sentimos apresurados para vernos de una cierta manera We feel pressure to talk a certain way. de hablar de una cierta manera We feel pressure not to come to church on Sunday. de no venir a la iglesia un domingo We feel pressure to sleep with our boyfriend. de dormir con nuestro novio We feel pressure to sin. de de ser pecados But God says, remember your name. pero Dios te dice remember recuerda tu nombre recuerda quién te llamé a ser God has a name for you. Dios tiene un nombre para ti We see that Abram was changed to Abraham. vemos que Abraham fue cambiado a Abraham He was changed from the name of High Father to the Father of many. que fue cambiado al padre de muchos Sarai to Sarah Sarai to Sarah. My princess to mother of nations. Mi princesa a madre de naciones. There are many names that were changed in the Bible. Hay muchos nombres en la Biblia que fueron cambiados. But I want to bring your focus to one woman. Pero quiero traer tu tu enfoque a una persona. There was a lady by the name of Naomi. Can you say Naomi? Hay fue una había una muchacha del nombre de Naomi. And Naomi was a sad mother. Y Naomi era una madre muy triste. Because she had lost her sons. Porque había perdido a sus hijos. They had died. Se habían muerto. And she was only left with her um, daughters-in-law. Y nada más fue dejada con sus hijas. With her nueras, con sus, con nueras. sus nueras. And this woman was sad. Y esta mujer estaba triste. And she decided to travel away from her homeland. Y decidió irse. And when she decided to travel away, she decided to change her name. Y cuando decidió irse, decidió cambiarse su nombre. It's interesting. Some of us are running away from our past, are we not? Es muy interesante que muchos de nosotros estamos corriendo en nuestro pastor. And we're running away from our past and trying to change de, our names. De nuestro pasado. And this woman's name used to mean pleasant. Y este no, el nombre de esta mujer significaba agradable. And she decided to change her name to Mara. And she decided decidió cambiar su nombre a Mara. And you know what Mara means? ¿Y saben qué significa Mara? Bitter. Amargo. Amargo. Bitter. God did not change her name. Dios no cambió su nombre. She changed her own name. Ella lo cambió por sí misma. And do you know what she said if you read it in Ruth chapter 1 verse 20? ¿Y saben lo que dijo si lo ven en, leen el libro de Ruth? She said God has been so, God has 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 not been um, Faithful to me. God Dios no ha sido fiel conmigo. Me. No ha sido favorable conmigo. I will no longer be called pleasant. Yo no voy a ser llamada agradable. I will be called bitter. Yo voy a ser llamada She made a decision amarga. that day. Ella tuvo una decisión ese día. She was walking away from her past. Y estaba yéndose de su pasado. But not only did she walk away from it. Pero no solo eso. She let Her past changed her name. Dejó que su pasado cambiara su She nombre. let her past dictate her future. Dejó que su pasado dictara su futuro. She let futuro. what had happened to her. Ella dejó que lo que ya le había pasado. Dictate what was going to happen in front of her. Dictara lo que iba a pasar en frente de ella. She took that name with her. Ella llevó ese nombre con ella. And she was called bitter. Y fue llamada amargada. How many people do we know? Cuántas personas conocemos? That are walking around in life que están caminando por la vida With names like bitter. con nombres como amargos We say in this church there's no one like that. y decimos no en esta iglesia no hay nadie así there's no, one here like that. no hay nadie así in my day, back in the day, en mis días I don't know if any of you may remember this, no sé si se acuerdan de esto but there was a song that they used to play on Radio Aleluya but there was a song that they used to play who on knows which song I'm talking about quién sabe de esta canción Cara de limón, nunca se gozo. Cara de limón, nunca en alma. Siempre crítico. Cara de limón, ni un canal más salvo. Cara de limón, en el infierno se hará chicharrón. In so many words, it's a Spanish song talking about how there was a woman or a man that had a face of just bitterness and that that person was never going to win a soul because all they did was criticize and one day they were going to fry in hell. <laughs> era una canción que hablaba de una persona que era muy amargo and we see now y podemos ver ahora that they're even in the church. Que están en la iglesia. We have personas. We have, tenemos personalidades. Personalities. 
y dejamos que eso nos dicte we let those things dictate us dejamos que esas cosas nos identifiquen but God has a name for you but God has a powerful name for you pero Dios tiene un nombre poderoso para ti and if you allow me I will show you a few of those will you allow me to this morning y si tú me permites yo te quiero enseñar estos nombres our God given names are powerful let's start putting them up And if you can find them in your Bible, it would be best to do it with me. Y si los pueden encontrar en sus Biblias. In the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 21. En el libro de 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. The Lord calls us the righteousness of God. Dios nos llama la justicia de Dios. La justicia de Dios. When God sees you. Cuando Dios te ve a ti. After you've been saved. Cuando tú fuiste salvo. Washed by the blood. Lavado por la sangre. He doesn't see a sinner anymore. Él ya no ve a un pecador. He sees the righteousness of God. Él ve al justo de Dios. When you come to this altar, cuando tú vienes a este altar, if you've been saved by God, si tú has sido salvo por Dios, you can raise your hands freely. Tú puedes levantar tus manos libremente. Because God is not looking at your past. Porque Dios no está viendo tu pasado. He is looking at a perfect, righteous person. Él está viendo una persona perfecta y justa. He calls you righteous. Él te llama justo. How many righteous people in God are here this place? Cuántos justos en Dios están aquí. I wouldn't be able to even come up and preach today. Yo ni podría venir a predicar en este día. If I did not have the righteousness of God on. Si yo no tuviera la justicia de Dios. If I did not have his name of righteousness, I couldn't even step on this altar. Si yo no tuviera ese nombre de justo, no pudiera ni pisar aquí. It is only by his forgiveness. Es solo por su perdón. That I can face you today. Que yo puedo verlos en este día. I have a past. Yo tengo un pasado. But because of that past, pero por ese pasado, I know that I needed salvation. Yo sé que yo necesitaba ser salvo. And because I came to Christ, y porque yo vine a Cristo, He washed me of my sins. Él me lavó de mis pecados. And now I am now called righteous. Y ahora soy llamada justa. There's a lot of people who don't want to come to church. Hay mucha gente que no quiere venir a la iglesia. Because they want to get right with God first. Porque quieren arreglar sus vidas con Dios primero. And then they'll come. Y luego van a venir. They're never gonna come. Nunca van a venir. Because it is only through Christ that we are righteous. Porque es solo por Cristo que nosotros somos llamados justificados. So I want you to say this with me. I am righteous in God. Quiero que digan esto conmigo. Soy justificado en Dios. I'm going to do a few more. Quiero hacer unos pocos más. Another name that God has for you is child. Otro nombre que Dios tiene para ti es hijo. It says you are no longer a slave to your past. Tú ya no eres un esclavo a tu pasado. You are no longer a slave. Tú ya no eres un esclavo. You are no longer a slave. Tú ya no eres un esclavo. In 2 Corinthians 5 verse 17, it speaks on how God has made us free from our past. En el libro de 2 Corintios 5 17 habla como Dios nos ha hecho libres de nuestro pasado. We are not chained to it any longer. Ya no estamos atados a ello. We are not a slave to sin ya every no, single day. Ya no somos esclavos al pecado. God has made us free and broken the chains. Dios nos ha hecho libre y rompido todas las cadenas. It says in 2 Corinthians 5 verse 17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation, all things have passed away, behold all things have become new. Segunda de Corintios 5 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He makes it all new. Él lo hace todo nuevo. He also calls you a masterpiece. Él también te, te dice una obra de arte. And it says in Ephesians chapter 2 verse 10, y en Efesios capítulo 2 versículo 10 dice For we are his workmanship nosotros, created in Christ Jesus Porque somos hechura suya creados en Cristo For good works which para obras God buenas. which God prepared beforehand that we should walk in them Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas God made us él nos hizo God made us con sus manos with his hands con sus manos He made us. Él nos hizo. That crooked nose, God made it. Esa nariz, Dios la hizo. That bouncy hair of yours, God made it. Ese pelo, Dios te lo hizo. The no hair, God made it. El de no tener pelo, Dios lo hizo. The big foot, God made it. El pie grande, Dios lo hizo. I have a sister who wears a size six. Yo tengo una hermana que usa talla seis. I wear almost a size eleven. Y yo uso casi un once. What happened? ¿Qué pasó? I don't know. Yo no sé. But I will tell you this, God made it. 
Pero yo sí te voy a decir algo. Dios it's lo his hizo. masterpiece. Es su obra de arte. It's his artwork. Es su obra de arte. He made it specifically like that. Él nos hizo específicamente así. When you stand in front of the mirror, cuando nos paramos enfrente de un espejo, the enemy will come and specifically attack you. El enemigo va a venir y atacarte. He will tell you. Él te va a decir that you are a are destroyed masterpiece. Que tú eres tú es estás destruida. That you do not look the way you should look. Que no te ves de la manera que te deberías de ver. That you don't look like everyone says you should look. Que no te ves de la manera que todos dicen que But te deberías God de ver. But God made you a masterpiece. Pero Dios te hizo una obra de arte. I want you to stand up in front of that mirror. Yo quiero que te pares delante de ese espejo. And say when God sees me y di cuando Dios me ve a mí he sees a masterpiece. él ve una obra de arte It is beautiful to see what God has spoken over us. Y es hermoso ver lo que Dios ha hablado sobre nosotros. I want to finish this morning. Y yo quiero terminar en esta mañana with the reminder to remember your name. Con el recordatorio de que debes de recordar tu nombre. I'm going to go through these very quickly. Voy a ir por ellas. The Lord calls you redeemed. Él te llama redimido. The Lord calls you holy and blameless. Te llama santo. The Lord y sin calls mancha. you blessed. Bendecido. The Lord calls you chosen. Escogido. The Lord calls you royal. Real. The, the Lord calls you victorious. Victorioso. The Lord calls you light. Luz. The Lord calls you forgiven. Perdonado. The Lord calls you salt. Sal. The Lord calls you His. Él te llama él, suyo. And this morning, I want you to walk away from this service. Y en esta mañana yo quiero que te vayas de este servicio. Knowing, y sabiendo, that your name, que tu nombre, is His name. Es el nombre de él. That your name, que tu nombre, is synonymous with His name. Va con su nombre. That when people see you, que cuando la gente te ve a ti, they should see him. Puedan ver a él. That when the enemy comes and tries to lie to you, que cuando el enemigo venga a querer mentirte, and he tries to tell you that you are not worth it, y te trata de decir que tú no vales nada, and he tries to tell you that you are unloved, y que tú no eres amado, and tries to tell you that you are a forever sinner, y que te trata de decir que tú eres un pecador para siempre, and that you are worth nothing, y que tú no vales nada, that you can stand in In front of that mirror. que tú te puedas parar en frente de ese espejo And you can recite the words of God y puedas decir las palabras de Dios that are in first Peter chapter two verse nine. que están en primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 It says you are a chosen generation, tú eres una generación escogida a royal priesthood, a holy nation, una nación santa his own special people That you may proclaim the praises of him who called you out of darkness and into his marvelous que tú light. Come las on, give God praise. Dios. If you can do one thing for me when you go home, si tú puedes hacer algo cuando tú te vayas a la casa, I want you to open your Bible. Quiero que abras tu Biblia. Look up First Peter. Que busques primera de Pedro. Chapter two. Ver, capítulo dos. Verse nine. Versículo nueve. And I want you to Write it down on a big piece of paper. Y quiero que lo escribas en una página muy grande. And I want you to put it in the mirror if that's where the enemy attacks you. Y quiero que lo pongas en el espejo si es ahí donde el enemigo te ataca. Put it in your bedroom. Ponlo en tu recámara. Put it in your car. En tu carro. Put it as the wallpaper on your phone. Como tu pa en tu teléfono. Memorize it. Acuérdate de eso. I want to tell you a story quickly as we finish today. Quiero contarte una historia rápida. My father was diagnosed with stage 4 prostate cancer Mi about 11 fue years ago. Diagnosticado con cáncer. Well, hace 11 años. 11 years back. Stage 4. Tipo 4. They had given him six weeks to live. Le dieron seis semanas para vivir. I remember him in the bed withering away. Yo me acuerdo que él estaba en su cama. He was dying. Se estaba muriendo. There was no hope. No había esperanza. There was no medicine. No había medicina. The science, the doctors had given up on him. La ciencia, los doctores se habían rendido. They sent him home. Lo mandaron a casa. They didn't even want him at the hospital. Ni lo querían en el hospital. And I remember standing around his bed, all of us. Y yo me acuerdo que estábamos alrededor de su cama. And I remember we began 
to sing. He said, I want you to sing, sing some worship songs. Y me acuerdo que nos dijo, empiecen a cantar unas canciones de adoración. And you know what songs we chose? Y sabes cuáles escogimos. We didn't know what to choose first of all. <laughs> no sabíamos qué escoger para empezar. My father was dying in front of me. Mi padre se estaba muriendo enfrente de mí. He was like, sing. Y me dijo, canten. How many want to sing when your father is ¿Cuántos quieren cantar cuando su padre se esté muriendo? ¿Cuántos quieren glorificar a Dios cuando ven a un padre muriendo? Y yo me acuerdo estando ahí y tomando la decisión que deberíamos cantar canciones como Más allá del sol, más allá del sol I don't know how many old people got in this place but I just finished singing a song that you sing in funerals es cantar una canción que cantas en funerales. We were singing songs like one day we'll see you. Estamos cantando cantos como un día te veré. Way beyond the sun. Más allá del sol. Cruzando el valle voy hasta llegar ahí. And, and, and I was singing songs that were about death. Y yo estaba cantando canciones que eran de muerte. And I remember our father y yo me acuerdo que mi padre abrió sus ojos and he said, Stop. y dijo, paren, Stop. paren. I'm not dead yet. Yo no estoy muerto. I'm still alive. Yo todavía estoy vivo. Do you see what's on my wall? ¿Ven lo que está en mi pared? And we turned and looked at the wall. Y volteamos a ver a la pared. This man had not knowing any understanding of a computer sin tener entendimiento de una computadora he figured out a way to print verses hay una manera de imprimir versículos and he placed them on the side of his bed himself. y las puso al lado de su recámara and he said that's what I believe y me dijo eso es lo que yo creo that's what I've been praying every night eso es lo que yo he estado orando cada noche what God says lo que Dios dice what God thinks about me lo que Dios piensa sobre mí and he believes life and not death y él cree vida y no muerte he says I'm a child of his y él dice que yo soy su hijo he says he still believes in me y él dice que él todavía cree en mí He says he will lift me up. Que él me va a levantar. He says he will walk with me through the valley. Que él va a caminar conmigo por el valle. Of shadow of death. De sombra y muerte. And that I shall fear nothing. Y que yo no voy a temer nada. My father dying on a bed. Mi padre muriéndose en una cama. Preached harder to me. Predicó más duro para mí. Than any healthy person I've ever watched on a pulpit. Que cualquier persona que yo he visto. He spoke to us stronger Él nos habló de una manera tan fuerte than any pastor, que otra, que un pastor, than any preacher, que cualquier predicador, than any evangelist. evangelista. This man was weeks away from dying, este hombre estaba semanas de morir and had more faith in his pinky, y tenía más fe than I did in my whole body. que yo tenía en todo mi cuerpo. You know what he said? ¿Sabes lo que dijo? I want you to sing how great is our God. Quiero que canten qué tan qué grande I want es you to Dios. sing it with all of your heart. Quiero que lo canten con todo su corazón. I want you to lift it up to the heavens. Quiero que lo levanten a los cielos. I want you to break the ceiling. Quiero que rompan este cielo. I want you to cry and sing it like you believe it. Quiero que lloren y singen como si lo creyeran. And we begin to sing it. How great is our God? How great is our God? And your name is above all names. Tu nombre sobre todo nombre. And His name is above all names. I can't sing it right now, but you know what I'm trying to say. Pero tú sabes lo que estoy tratando de decir. And as we began to sing it, my father began to cry. Y mientras empezamos a cantar, mi padre empezó a llorar. And we began to cry. Y nosotros empezamos a llorar. Because He whipped us out of our doubt. Porque él nos sacó de nuestras dudas. And 11 years later, y 11 años después, he's still with us. Él sigue con nosotros. I firmly believe my dad is supposed to be dead. Yo creo que mi padre debería de haber estado muerto. But he called upon the name of Jesus. Pero él llamó en el nombre de Jesús. He decided to believe the word. Él decidió creer en la palabra. More than he believed in 
anyone else's words. Mucho más que no creían las palabras de otros. Those six pages of scriptures. Esas seis páginas de escrituras. Are still hanging there today. Todavía están ahí colgadas. I have wanted to reprint them and make them nicer. Yo las quería reimprimir para verla para hacerlas ver más bien. But there's something about it that makes me respect what's there. Pero hay algo ahí que me hace respetar lo que está ahí. Because those papers have been there for 11 years. Porque esos papeles han estado ahí por 11 años. Testifying testificando that worlds may come and go de lo que los mundos, las palabras vienen y van but his word will pero remain su palabra forever. permanecerá fiel para siempre i want someone to stand up today and believe the report of the lord quiero que alguien se levante en este día y crea en la gloria del señor i want somebody to stand up and say i believe the word of god quiero que alguien se levante en este día y yo creo en la palabra de dios more than my report más de que el reporte que me dieron más que las palabras de los que están a mi alrededor yo voy a tener más fe en Dios más fe en Dios que yo tengo en el diablo quiero saber cuántos están aquí en esta mañana We gotta have more faith in His word than Vamos we do in the devil. Más fe en su palabra que en el diablo. We gotta have more faith in the name that He has placed over us. En el nombre que él nos ha puesto. Than the report of the enemy. Que en el reporte del enemigo. Even the doctors will become completely surprised. Hasta los doctores van a estar sorprendidos. To this day, the doctors don't understand why. Hasta este día los doctores no entienden. The science doesn't understand why. La ciencia no entiende por qué. But we understand why. Pero nosotros entendemos por qué. Because God, 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 Dios, God, God, Dios, God, God, Dios, God, God, Dios, God, Dios, God, Dios, Dios. God said it. God said it. God said it. Dios lo dijo. Dios lo dijo. And His word will not fail. Y su palabra no nos fallará. His word will not pass. Su palabra no nos fallará. In the beginning was the word. En la en el principio fue la palabra. And the word was with God. Y la palabra estuvo con Dios. And the word was God. Y la palabra God. fue Dios. And he's still God. Y es and he's Dios. still God. Y todavía and es Dios. Y todavía God. es Dios. I want to make a calling to this altar. Quiero hacer un llamado a este altar. And the call that I would like to make y el llamado que yo quiero hacer is to everyone here this morning es para todos aquellos en esta mañana who want to take a step forward que quieren tomar un paso and believe the name that God has given you. Y creer en el nombre que Dios les ha dado. If you this morning say, I want to take God's name on. Si en esta mañana dices, yo quiero tomar el nombre de Dios. I want to take his name of righteous. Yo quiero tomar el nombre de justo. The name of child. De no, el nombre de hijo. The name of adopted. El nombre de adoptado. The name of forgiven. El nombre de perdonado. I want you to come running to this Quiero altar right now. Quiero que vengas corriendo a altar. Come on, come on, come to corre, this altar corre, right corre now. Altar. Come to this altar corre right este altar. now. I want you to receive it over your life. Quiero que tú lo recibas sobre tu vida. Recibe lo, recibe lo, recibe lo, recibe lo, recibe There it is, there it is. Ahí está. If you want to receive the words that God has for you, I want you to take a step forward. Si tú quieres recibir las palabras que Dios te ha dado, I would love to pray for you. Me gustaría orar por ti. I would love to pray for you. Me gustaría orar por ti. Because God has a plan. Porque Dios tiene un plan. God has a plan. Dios tiene un plan. Thank you for the two ladies that came up here. We're going to be praying over you right now. I want you to extend your hands Quiero right now. Extiendan sus manos a este And lugar. And let's say a prayer, Father God. Padre. We believe in the word that you've spoken. Creemos en la palabra que tú has hablado. We believe in the name that you have called her. Creemos en el nombre que tú la has llamado. We believe that you have a plan and a purpose. Que tú tienes un plan y un propósito. And your name will be glorified in her life. Y tu nombre será glorificado. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Father, we continue to believe. Padre, seguimos creyendo. In the unseen. En lo que no hemos visto. In the impossible. En lo imposible. Even the enemy says no. Y cuando el enemigo diga que no. You say yes. Tú dices que sí. And we thank you for it. Y te damos gracias por eso. I'm going to invite if anybody else Sing wants to come me. to this altar. Be pray. The altar is open for si all who want to come. Yes, our God. Yeah, come on, sing it, sing it. Si pasar, I will no. sing how great, how great, oh, how great is our God.
Que hay varias personas. I feel in my heart that there is various people here that were at, que ya estaban a lo último de su fe en Dios. that were at their last straw in their faith in God they had already given up this morning ya se habían rendido en esta mañana. que ya se habían puesto en el mismo or, or let me say that in English you had put yourself in agreement with the enemy ya te habías puesto en, a, en una acuerdo, acuerdo con el diablo And the Lord says to you this morning. Y el, el, el Dios te dice en esta mañana. It's not over for you. Todavía no ha terminado. It's not over for you. Todavía no ha terminado. Don't call yourself bitter. No te llames amargado. Don't change your name to bitter. No te cambies el nombre amargado. Don't change your name without what I have said over you. No cambies tu nombre sin pensar en lo que yo te he llamado I call you beautiful. yo te llamo hermosa I call you royal. yo te llamo leal I call you priesthood. generación escogida And I call you to raise your hands and believe me first. Y yo te llamo a levantar tus manos y creer en mí primero. I want to invite you. Come on. I know it's uncomfortable at times. Yo te quiero invitar y yo sé que es un poco incómodo a veces. But raise your hands. Pero levanta tus manos. You know when you raise your hands. Cuando tú levantas tus manos. It's a sign. Es una señal. Of complete submission to God de sumisión a Dios de rendimiento a Dios Can you surrender to God today? ¿Puedes rendirte a Dios en este Can día? You surrender to God today? ¿Puedes rendirte a Dios en este día? Raise your hands Levanta tus manos and say, God, I'm gonna believe you. y di Dios yo voy a creer en ti I'm gonna believe in you. yo voy a creer en ti in Jesus name. en el nombre de Jesús I want you to sing that song one more time. quiero que canten ese canto una vez más Is our God sing with me how great is our God when all will sing how great how great is our God how great
they see that something has changed they're going to say what happened you used to come to work angry you used to come to work bitter you had nothing to say but negative things and now I see something that's shining in you and you want to pray for me and you want to pray for me and you want to pray for your family and you pray for your food now and you're smiling I don't know what happened but I want what you have what do you have and you're going to be saying I have the name of Jesus over me I have the name of God over me I have the name of God yo tengo el nombre que sobre todo nombre he is by my side. Él está a mi lado he has never left me. Él nunca me ha dejado I thought he left me, Yo pensé que me dejó but he never left Pero él nunca me dejó he was there every step Él estuvo the way. ahí todo And he lifted me up. Y él me levantó. And he gave me a new name. Y él me dio un nombre nuevo. And I have a future now. Y ahora tengo un futuro. And you can too. Y tú también lo puedes And we're tener. all going to sing it together. Y hoy lo vamos a cantar todos juntos. Es Dios. Su nombre sobre todo es. Can you sing it with me? Tu nombre es sobre que estás en tu asiento cierra tus ojos levanta tus manos la hermosura de Dios está en este altar Wow. 
todas las mujeres que están en esta casa house, no quiero que ninguna se quede en su altar sino que venga a este altar venga rápidamente altar, Dios está haciendo algo hermoso en este lugar ven, 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 ya en este altar Sobre tu vida. The Spirit of God is already ministering over your life. Ahí está ahora. He is there now. Abre tus labios. Open up your lips. Abre tus labios. Open up your lips. God is right there freeing you. Está Dios. God is right there. Él quiere escuchar tu voz ahora en este momento. He wants to hear your voice in this moment. Abre tu voz. Open up your lips. en su presencia está la hermosura his presence is here. en su presencia está la victoria in his presence there is victory. en su presencia está la sanidad in his presence there is healing. su presencia his presence. su presencia su presencia su presencia Una transformación sucediendo en este momento. Dios te ha escogido para este tiempo, mujer. Dios te ha escogido para este tiempo, mujer. extienda su mano a este lugar iglesia varón de Dios extienda su mano a este lugar aquí hay mujeres guerreras aquí hay mujeres guerreras que Dios está levantando Alguien puede levantar sus manos. Alguien puede levantar sus manos.
Rompimiento, rompimiento sucede. Breakthrough happens. Y es que tú todo renueva. Tú todo renueva. Tú todo renueva. Tú transformas mi alma. Tú transformas. Ahí está Dios.
Cierra tus ojos y adora. Close your eyes and just worship him. Cierra tus ojos y adora. Close your eyes and worship him. Tú transformas mi espíritu. Tú transformas mi ser. En ti yo creeré. Transformame. Transformame. Worship God in this moment. Adóralo. Adóralo ahí donde tú estás. Worship Him there where you are. Hay una fragancia especial en este lugar. There's a special fragrance in this place. Simplemente cierra tus ojos. El Espíritu de Dios sigue ministrando. Sigue adorando a Dios. Sigue adorando a Dios. Adorando.
Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida Te amo con tus más propias palabras. que a mi vida Te amo Say it with your más own que words. a mi vida más. I love you more than oh, yo te amo más que a mi vida te amo más que a mi vida te amo más que a mi vida más dice una vez más dile te amo más que a mi vida te amo más que a mi vida te amo más que a mi vida vamos vamos abre tu labios te amo más abre tu labio dice a mí y me diste nombre y yo soy tu niña la niña de tus ojos la niña de tus ojos porque, porque me amaste a mí me amaste a mí Su presencia. His presence. Su presencia. His presence. Ahí donde está, dale gracias a Dios. There we are, just give thanks to God. Dale gracias a Dios. Give thanks to God. Mujer con visión y poder. Woman with vision and power. Dale gracias a Dios. Give thanks to God por lo que Dios ha hecho hoy en tu vida es bueno cuidar la apariencia exterior pero si aprendemos a cautivar la belleza interior a través de la hermosura 
de la santidad de Dios of the holiness of God su presencia viene sobre cada una de nuestras vidas his presence comes over each one of us diga conmigo su presencia say with me his presence su presencia his presence atrae esa hermosura attracts that beauty cuantos han gozado hoy en esta tarde how many have rejoiced in this afternoon dale un aplauso fuerte al rey de reyes give a round of applause to the king of kings dáselo fuerte a nuestro Dios give a round of applause to our king vamos dáselo más fuerte a nuestro Dios give a round of applause to our king vamos has encontrado tu hermosura en el Señor you found your beauty in the Lord has encontrado tu hermosura en la presencia del Espíritu Santo you found your beauty in the presence of the Holy Spirit y como dice en Job 11, 14 y 16 and just like it reads in Job 11 levantarás tu rostro limpio de mancha you will lift up your face y serás fuerte and you will be strong y nada temerás and you will fear nothing y olvidarás tu miseria and you will forget your bitterness y te acordarás de ella and you shall remember como de aguas que pasaron as waters that passed away hoy ha llegado la hermosura sobre nuestras vidas beauty has come over our lives ¿Cuántos dicen amén a ello? How many say amen to that? En este momento, in this moment, ha llegado un momento muy hermoso y especial. A very special moment has come. Donde le vamos a dar lo mejor a nuestro Dios. Where we're going to give the best to God. Yo quiero que tomes estos minutos, estos segundos. I want you to take these moments, these seconds. Si tú necesitas un sobre. If you need an envelope. Ah, los servidores estarán pasando en este momento es hermoso que la presencia de Dios se ha movido hoy en este lugar de una manera sobrenatural in a supernatural way. en este momento ahí están pasando los servidores in this moment, the servants will be passing by. si Dios ha puesto algo especial para bendecir esta casa en este momento simplemente levanta tu mano in this moment, just simply raise your hand. ahí están pasando los servidores the servants will be passing by a mejor, tú ya tu sobre. maybe you already have your envelope Le damos a los que están ahí en las redes and we give thanks to those who are on social media Hay tres, cuatro diferentes maneras como podemos darle a nuestro Dios. there are three the four different ways in which you could give to God and you who are on the screen could see it Amen. Le damos gracias a cada uno de ustedes por su generosidad. we give thanks to God for your generosity por su bendición sobre cada uno de nosotros por sobre esta casa over each one of us, over this house. Dios no se queda con nada God doesn't stay with anything. Dios tiene mucho más que darnos God has much more to give us. esta es una semilla de agradecimiento this is a seed of a thankfulness que Dios va a traer mucho más that God is going to bring much more casas. to our homes Póngase de pie ahí donde usted está. stand to your feet there where you are en este momento vamos a orar por esta ofrenda. In this moment we're going to pray for this offering. Que sea Dios. Let it be God. Que sea Él mismo. Let it be Him. Bendiciendo a cada uno de nosotros. Blessing each one of us. Padre del cielo te damos toda honra y toda gloria a ti. Father up in heaven we give you all honor and all glory. Por lo que tú has hecho hoy en este día. For what you've done in this day. Sobre cada mujer. Over each woman. Padre declaramos la hermosura tuya mi Dios. Father we declare your beauty. Tu hermosura ha llegado a cada una de nosotros. Your beauty has come to each one of us. Porque hemos podido conocer tu presencia. Because we've been able to see your presence. Es tu presencia, Padre, que trae transformación. It's your presence that brings transformation. Es tu presencia que hoy puedo alegrarme. It's in your presence, in presence in which I can rejoice. In Padre, today. y en este momento. And in this moment. Tú has traído bendición sobre cada uno de nosotros. You brought blessings over each one of us. Y hoy en este momento. And in this moment. Te daremos lo mejor. We will give you the best. Por medio de esta semilla, mi Through Dios. Through this seed, my God. Creemos en esa multiplicación. We believe in that multiplication. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amen, amen, amen. amen. Los servidores van a ir pasando. The servants will be passing Los que están by. ahí en pantalla le damos gracias antemano. Those who are watching we give you thanks beforehand. Por siempre ser fiel. For always being faithful. Apoyar a este ministerio. Supporting this ministry. Créame, reconocemos todo lo que ustedes están haciendo. We recognize everything that you're si doing. Si hoy estamos aquí. And if we're here today, es porque hay un remanente que se ha unido. It's because there is a remnant that has gotten si together. Si usted ha dio su ofrenda puede ir tomando su asiento. You may be seated.
hay tres participaciones que vamos a compartir de los niños de sus hijos pero antes de ello ponga atención a este video Por esos que no me conocen, for those who don't know me, uh, soy ayudo en el Bethel Kids. I'm helping out in Bethel Kids. Y solamente quiero que eh, yo está, está tan bonito lo que los niños hicieron para ustedes. And I just want you to take a look at the stuff the kids have done. Y nos da mucho honor y orgullo. And it's such an honor and a joy. De trabajar con sus niños. To work with your children. Um, en Proverbios 31:30. In Proverbs 31:30, it reads this way: Engañosa es la gracia, charm is deceitful, y van a la hermosura, and in vain beauty. La mujer que teme a Jehová, the woman who fears the Lord, esa será alabada. That Amen. one will be praised. Amen, Amen, hermanos. Okay. So, con eso quiero invitar a la clase de los niños chiquitos que so son de preschool. I want to invite the preschool kids. Y la maestra and their teacher eh, se llama Cynthia. Is named Cynthia. Y también tenemos a Dunia. And we also have our sister Dunia. Amen. Están un poquito penosos porque casi no vienen para acá. They're a little shy because they don't come out much. Okay. Okay. Que Dios les bendiga, hermanos. God Esta es la clase you. de los niños de preescolares de edades de 3 a 5 años, This los más chiquitos de class, la iglesia. The Amen. smallest of the church. Um, aquí les voy a leer un versículo I'm en Proverbios 31-29. Dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Many Dice, women have done good, but you've Bueno, um, yo sé que si le preguntamos a cada uno de ellos uh, quién es la mejor mamá del mundo, And ellos van a decir que cada una de sus mamás, porque en, en los ojos de ellos ustedes son las mejores madres que ellos pudieran haber tenido, amén. Yo sé que a veces es difícil, especialmente a esta edad, cuando están chiquititos, uh, es de mucha paciencia, mucha tranquilidad, uh, mucho amor, pero ellos, aunque uh, nosotras como madres tal vez a veces fallemos, ellos como quiera ustedes son las mejores para ellos, amén. Y aquí les hicieron, les decoraron unas fotos y pusieron muchos diamantes, porque para ellas ustedes son brillantes, amén. Y una fotito de ellos. Le voy a pedir a las mamás de los niños que pasen enfrente para que reciban su presente. Un abrazo, un besito. O oh, una foto, vamos a poner picture. Amén. Dios les bendiga. Así pasa a la siguiente clase. Amén. Gracias. Ah, la segunda clase son, es elementary class. 
Y la maestra es la hermana Sandra. ¿Están listos para ver los que tienen sus niños para ustedes? Hermana Sandra. Buenas tardes, familia Betel. Primero que nada, les queremos dar las gracias a, de parte de, mi, de mis niños de Elementary Kids. Uh, es mi primer día como maestra, estoy un poco nerviosa, pero... Uh, <ríe> pero sus niños están en buenas manos conmigo, no se preocupen. Uh, pues de nuestra clase queremos darle las gracias, especialmente a ustedes madres que hacen todo lo imposible posible para sus hijos. Uh, gracias por el apoyo. Feliz Día de las Madres, las queremos mucho y que Dios las bendiga siempre. Uh, ¿Pueden pasar las mamás de los niños? Dios les bendiga una vez más. Y nuestra tercer clase son los teens y es la hermana Guillén. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Feliz día de las madres, a las mamás. Las queremos mucho. Les queremos dar un regalito que hicimos en clase. So, esta clase es de la edad de 10 a 14. Hicimos una letra para cada mamá de su nombre, la M para mamá o la letra de su primer nombre. Hicimos con mucho cariño, con mucho amor. Esperamos que les guste y que les queremos decir ahora, feliz día de las madres. Ready? Okay, we're say together. Ready? Una, dos, tres. Feliz día de las madres. Happy Mother's Day. Say this. Mother's Day. Si pueden pasar mamás de los niños de 10 a 14 años, si ves tu hijo acá arriba, por favor, pasar está enfrente.
<risa> ok, um, hermanas y también sabemos que tenemos mamás que a lo mejor no están participando en Beto Kids Pero tienen hijos, son mamás o a lo mejor ya sus niños ya están grandotes A lo mejor no están casados pero ya están grandotes y pues obviamente no están con los niños um, Hay unas mamás que, que están aquí que no han recibido un regalito o que tienen niños Do I have any moms out here that maybe your kids have grown, but you still have kids, but, you know, they're not participating? Just one? One? Two? That's it? Okay. Got two. Well, then, can you raise your hand, please? Puede uh, levantar su mano? I, okay. <laughs> Joseph in the back, please. Have another one, please. Any moms that have been moms, yeah? Anybody? Todos que han sido mamá, eso cuenta para ustedes, hermanas. Mama. share, o quiero, quiero compartir algo con ustedes, um, no sé si me lo puedan traducir, y si no, está bien, no, ya, yeah? ok, ok, madres, mothers, madres biológicas, biological mothers, espirituales, spiritual mothers, adoptivas, adopted, y de crianza, and of inheritance, su sacrificio es visto, your sacrifice is seen, y honrado por Dios. And honored by God. Nuestro Padre. Our Father. Las últimas horas de la noche. The last few hours of the night. Uh, las primeras horas de la mañana. The first hours. Los momentos en los que te sacan más canas. In the moments where they take out the most gray hairs. Y los momentos felizmente acurrucados. In the moments where we cuddle up. Importan. Matter. Porque el trabajo que estás haciendo the work you are doing es importante is important para el Dios de la eternidad. For the God of eternity. Nos levantamos we rise up y las llamamos and we call them bienaventureras, Those mamás, mothers. No porque sean perfectas, Not because you're perfect, sino porque están participando because you're participating en la misión In the mission Dadora, that is given de vida de Jesucristo. of the life of Christ. Sigue perseverando. Keep persevering. Sigue orando. Keep praying. Sigue abriendo tu Biblia. Keep opening up your Bible. Cada vez que descubras Every time you discover un momento libre. a moment that is free. Sigue respondiendo Keep responding a la invitación de Dios to the invitation of God de experimentar to experiment la libertad the liberty y el gozo en él and the joy in him. Tus hijos your children están mirando are looking y él and he el gozo en él and the joy in him. Tus hijos están mirando y son bendecidos. Your children are watching and are blessed. Por tu fiel legado. By your faithful legacy. Depende de la gracia de Dios. Depending of the grace of God. Él nunca te defraudará. He will never forsake you. Feliz día de las madres. Happy Mother's Day. Y con esto quiero. And with this. Presentarles. I want to present to you guys. Y dar honor. And give honor y agradecimiento and gratefulness a nuestras ma maestras mamás our teachers who are also mothers aquellas those que se levantan temprano that get up early in the para morning prepararse to prepare themselves y traer palabra a sus hijos and bring word to their children y sacrifican su tiempo también and sacrifice their time as well esos sacrificios those sacrifices son mirados por Dios 
are seen by God. Y nada que hagamos nosotros and nothing that we do es en vano. is in vain. Con eso quiero presentar and with that I want to present a nuestras maestras que es um, our teachers who are preschool preschool teachers Cynthia and Dunia Cynthia and Dunia Segunda clase is um second classes I forget um Miss Sandra C with uh, elementary. Sandra C with elementary school. Amen. Um, tenemos a la hermana Sandra Guillén with teens. We have our sister Sandra Guillén with the teens class. de nuestra mamá que se va a convertir otra vez mamá uh, que me ayuda mucho que nos ayuda that demasiado helps that helps us a lot sacrifica mucho she sacrifices a lot y nos tiene mucha paciencia and has, a, has a lot of patience with us uh, my sister Abigail my sister Abigail les presento las, a nuestras maestras mamás I want to present to you guys our teachers who are also mothers. Y les damos gracias una vez más y les decimos a ustedes feliz día de las madres. And we want to wish you guys a happy Mother's Day. Thank you. 